Bienvenido Crypto Lunáticos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a conocer lo que es Uniswap, este exchange descentralizado que nos permite comercializar criptomonedas, acá donde dice intercambiar, aquí vamos a poder cambiar nuestros tokens por otros tokens o cambiar nuestras criptomonedas. Y también la segunda opción que tenemos arriba es Pool. Si ustedes lo seleccionan, acá nosotros vamos a poder aportar liquidez a Uniswap. Y al aportar nuestras criptomonedas o token, vamos a estar recibiendo intereses. Hoy día vamos a ver lo que es intercambiar. Y en el próximo video veremos cómo aportar liquidez a Uniswap. Así que comencemos. Siempre que ingresen a Uniswap les va a aparecer esta pantalla principal. Acá está toda la información que necesitamos para poder hacer un intercambio de token. Siempre debemos fijarnos que esté seleccionado intercambiar. Y acá nos van a aparecer dos opciones. La primera opción que dice from, de dónde, es la criptomoneda que nosotros tenemos y deseamos cambiar. Y luego la segunda opción es seleccionar token, o sea, qué token nosotros queremos recibir o el cual estamos interesados en adquirir. Y recuerden que este Uniswap hace intercambios de token ERC20, o sea que pertenezcan a Ethereum. Una vez que tenemos claro cómo funciona el intercambio, debemos conectar nuestra billetera. Entonces seleccionamos Conectar Wallet. Pueden pincharlo arriba o abajo, cualquiera de las dos opciones. Acá les va a mostrar las opciones para poder conectar su billetera. La primera es Wallet Connect, acá está Metamask, está Trust Wallet, etcétera. Hay varias que tienen esa conexión. Abajo les aparece Coinbase y también Formatic. En este caso yo voy a hacer Connect Wallet porque me voy a conectar a mi Metamask. Cuando ustedes conecten su billetera, el sistema les va a pedir un permiso que ustedes autorizan a que se conecte Metamask, en este caso, a lo que es Uniswap, para poder interactuar. Entonces ustedes tienen que poner conectar. Como ven, mi billetera ya está conectada, se refleja acá arriba, por lo tanto, todos los saldos que tenga en mi billetera ahora se van a reflejar aquí en Uniswap. Por ejemplo, se refleja que tengo Ethereum. Aquí me aparece que tengo un monto. Por lo tanto, ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo debemos proceder para hacer este cambio de token. Primero que todo, yo arriba voy a seleccionar Ethereum. Esto es lo que yo tengo y lo quiero cambiar por otra criptomoneda. Por lo tanto, ahora debo seleccionar el token por el cual debo cambiar. Si yo pincho aquí, acá cuando por primera vez ingresen ahora, hay una nueva actualización que te tira estas listas. Esto es debido a que como cualquier persona podía subir token, te podían estafar. Entonces ahora las grandes compañías o protocolos que hacen intercambio de token, cada una tiene su lista. Por lo tanto, si tú ingresas en alguna de ellas, yo voy a seleccionar por ejemplo CoinGecko y nos va a tirar a la lista de CoinGecko. Y acá él tiene listado los tokens reales que él muestra información. Por lo tanto, nos podemos basar en esto para poder seleccionar un token y no sufrir alguna estafa. Así con todas las listas que te van a salir. Yo me baso en CoinGecko porque ya le enseñé la aplicación. Para el ejemplo, vamos a seleccionar cualquier criptomoneda. Voy a poner Acro. Para mostrarle el ejemplo del intercambio y lo que tienen que hacer, vamos a cambiar 0,01 Ethereum. Por otra criptomoneda, en este caso escogimos lo que es ACRO, solamente para el ejemplo, no es consejo de inversión, y esto equivale a 115 ACRO. Entonces, mi 0,1 Ethereum se van a transformar, o voy a hacer el cambio para recibir 115 ACRO. Genial, acá abajo aparece Swap. Si nosotros lo pincháramos, haríamos el cambio. Pero hay otros detalles importantes que tienes que conocer primero. Si nosotros bajamos un poco más, aparece el mínimo de acro que tú vas a recibir. Arriba te dice que deberías de recibir 115, pero como siempre hay un margen en los valores, el mínimo que tú puedes recibir va a ser 114.7 acro. Y también te está indicando que el FIS, o sea lo que te va a cobrar por esta transacción en Uniswap, es de 0,003 Ethereum. Esto equivale al 0,3% de la transacción. Eso es lo que cobra Uniswap por hacer los cambios. Un detalle importante de esta comisión que tú pagas, que esto es lo que ganan las personas que aportan liquidez a Uniswap. Recuerda que esto lo vemos en el próximo video. Otra cosa que tienes que conocer muy importante es esta ruedita que está acá arriba. Si tú la seleccionas, acá podemos configurar diferentes opciones de Uniswap. Muy importantes. Por ejemplo, lo que es la tolerancia a cuánto puede variar el precio. Yo en este caso lo tengo programado que lo máximo que deseo que varíe es un 0,5% del precio que yo lo estoy viendo al que lo pueda adquirir. 
ustedes pueden seleccionar el monto que quieran e inclusive con la última opción ustedes pueden poner el porcentaje que deseen abajo también tú puedes poner cuántos minutos estás dispuesto a esperar a que se haga esta transacción yo lo dejé como estaba programado en este caso dice que máximo estoy dispuesto a esperar 20 minutos y no uso ninguna otra alternativa en lo personal entonces una vez que ya sabemos operar todo esto Vamos a hacer el cambio para que veas los pasos que siguen. Apretamos Swap o cambio. Ahora te va a mandar a Metamask debido que tú tienes que autorizar esta transacción. Entonces cuando te envía tu billetera te va a poner este mensaje. Bueno Crypto Lunático, ¿qué es lo importante de este cuadro que te tienes que fijar y tienes que aprender a usar? Primero que todo te va a indicar a la cuenta que se está conectando y el saldo que tú tienes disponible. Más abajo vamos a ver la cantidad que nosotros estamos cambiando, en este caso 0,01 Ethereum. La tarifa de transacción que me van a cobrar por hacer este cambio es de 0,173 Ethereum. Para esto siempre debes tener Ethereum, por lo tanto te aconsejo que siempre en tus saldos guardes un excedente de Ethereum. Acá lo importante es que ustedes pueden editar esta tarifa, entonces ustedes pinchan en editar y les va a aparecer esto desplegado. Podemos hacer una transacción lenta que se va a demorar 17 minutos y nos van a cobrar 5 dólares y fracción. O podemos hacer una que está en promedio de 2 minutos y esta nos van a cobrar 6.7 dólares. O podemos hacer una rápida que se demora 24 segundos y nos va a cobrar 8.5 dólares. Como les comentaba, el FIS está extremadamente caro en lo que es Ethereum. Por eso está tan saliendo tan caro estas transacciones. Una vez que ya vimos lo de las tarifas, yo en este caso lo voy a dejar como promedio. Ponemos guardar los cambios que hayas hecho. Y más abajo ya nos indica el total que nos va a costar toda esta transferencia. Por ejemplo, yo voy a tener que pagar 10 dólares en total. Y eso que solamente estoy haciendo un intercambio de 3 dólares y fracción ya. 4 dólares por le. Y voy a tener que pagar 10 por eso les estoy diciendo que el gas para hacer pequeñas transacciones te sale muy caro actualmente. Una vez que ya tienes todo eso claro, pones confirmar y el cambio se realizaría. Obviamente tienes que esperar la confirmación y está listo lo que es el intercambio en Uniswap. Bueno lunáticos, es así de simple hacer un intercambio en Uniswap. Ya te mostré lo básico que debes de conocer de esta aplicación. Más adelante te voy a hacer otros videos ya donde compre directamente para que veas 100% lo rápido que es. Bueno Crypto Lunático, espero que esta explicación de Uniswap te ayude para que tú también puedas realizar intercambios descentralizados y conseguir tokens que ni siquiera se han enlistado en otras plataformas. Si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas, recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo video. También te invito a que pases a las listas de reproducciones. Acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas. Recuerda también dejarme un like si el video te ha gustado.